Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Receitas do Noca. A campanha de Maria Corina Machado está pegando fogo na Venezuela. Recentemente, Maria Oropesa, responsável pela campanha de Machado, foi presa. A prisão foi confirmada pelo partido Vente Venezuela, que divulgou um vídeo mostrando uma invasão do local onde Oropesa estava. O Comitê de Direitos Humanos do partido alegou que o imóvel foi invadido à força e sem ordem judicial. Após os protestos contra a eleição no dia 28 de julho, mais de 1.200 pessoas foram presas. O ditador Nicolás Maduro anunciou que pretende capturar mais de mil pessoas. A crise política na Venezuela só piora. O resultado das eleições foi contestado pela oposição e pela comunidade internacional. Segundo uma acusação paralela feita pela oposição, Edmundo Gonzalez teria vencido Maduro com 67% dos votos, enquanto Maduro teria recebido apenas 30%. A Organização dos Estados Americanos também não tomou conhecimento do resultado e designado por participantes eleitorais. Brasil Colômbia e México pediram a divulgação das ações eleitorais e uma solução institucional para o impasse. A contagem paralela dos votos foi uma operação montada pela oposição. Eles mobilizaram 90 mil pessoas treinadas para fotografar o QR Code de cada urna, que registraram todas as informações sobre os votantes e os votos. Isso permitiu uma contagem paralela em quase todas as urnas da Venezuela. Essa contagem foi ferida pela Associated Press, uma das agências de notícias mais tradicionais do mundo. A AP atestou todos os votos que confirmaram a vitória da oposição. Embora cerca de 20 mil votos tenham sido descartados por problemas nas fotos dos QR Codes, o restante dos votos foi conferido e mostrou que a oposição realmente venceu com 67% dos votos. Maduro, porém, inverteu essa realidade, afirmando que ele teria recebido 51% dos votos. Existem fortes suspeitas sobre o resultado divulgado. A falta de transparência e a perseguição aos adversários políticos levantam dúvidas sobre a legitimidade do processo. A prisão de um membro importante ligado à oposição é um fato grave que reforça a pressão internacional por mais transparência. Queremos saber qual foi o verdadeiro resultado das urnas, não esse que foi divulgado. Maduro continua no poder, apesar das informações que questionam sua legitimidade. Ele usa o controle do Estado, da força política e do exército para reprimir a oposição. Infelizmente, à medida que o tempo passa e a eleição fica mais distante, as manifestações em Caracas perdem força devido à repressão. Maduro está jogando com o tempo e usando sua força policial para manter o controle. A maior possibilidade é que tudo continue como está, com o governo mais autoritário e isolado, mais próximo da Rússia e da China, do que de países como o Brasil, que até agora não se posicionou sobre o assunto. A postura do Brasil é um fator importante, com uma longa fronteira com a Venezuela e sendo um líder no continente, o Brasil tem sido condescendente com a ditadura de Maduro, pois é, na verdade, o que mantém essa situação ditatorial na Venezuela é a posição do Brasil. O Brasil tem uma larga fronteira com a Venezuela, o presidente do Brasil é um claro defensor do Maduro, que é uma espécie de ditador favorito do presidente Lula, que chegou ao poder exatamente através do processo democrático. É incompreensível essa posição do presidente brasileiro, 
mas isso também ajuda muito a sustentar esse regime de força que tem utilizado o poder de polícia, o exército e paramilitares e milícias armadas pela ditadura para fazer o trabalho sujo. E show, se você gostou desse vídeo e quer ficar por dentro de tudo que está comemorando na Venezuela, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. A luta pela justiça e pela dignidade do povo venezuelano continua. E claro, compartilhe nos comentários o que você pensa sobre esse escândalo. É isso aí pessoal, vamos acompanhar de perto o desenrolar dessa situação na Venezuela. Comenta aqui embaixo. Até a próxima. Aquele abraço.